Capítulo 14 O pecado de Sodoma e Gomorra Entre as cidades do Vale de Jordão estava Sodoma, que era como o Jardim do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 10 Por sua fertilidade e beleza. Ricas plantações se espalhavam pelos campos, ao lado dos rebanhos e do gado que cobriam as colinas ao redor. A arte e o comércio contribuíam para o enriquecimento da orgulhosa cidade. Os tesouros do Oriente enfeitavam seus palácios e as caravanas traziam todo tipo de preciosidades para abastecer os mercados. Com pouca preocupação ou trabalho, as pessoas tinham condições de viver confortavelmente. A despreocupação e as riquezas endureciam o coração que nunca havia se preocupado com a pobreza ou vivido sobrecarregado pelo sofrimento. O povo se entregou à satisfação de seus desejos sensuais. Ora, esse foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Satanás tem mais sucesso quando faz seus ataques no momento em que as pessoas estão sem ter nada para fazer. Em Sodoma havia prazeres, orgia, banquetes e bebedeiras. As paixões mais abomináveis não tinham limite. O povo não apenas desafiava abertamente a Deus e a sua lei, mas também se divertia com a violência. Embora tivessem o exemplo do mundo antediluviano e soubessem de sua destruição, seguiram o mesmo caminho de maldade. Quando Ló se mudou para Sodoma, a perversão ainda não era tão generalizada e, em sua misericórdia, Deus permitiu que raios de luz brilhassem em meio às trevas morais. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma. Em sua vitória sobre forças muito mais poderosas, provocou espanto e admiração. Ninguém poderia negar que um poder divino o havia feito vencedor. Seu espírito nobre e altruísta, tão estranho aos habitantes egoístas de Sodoma, foi outra prova de que a religião que ele honrava era superior. Deus estava fazendo aquele povo por sua providência, mas o último raio de luz havia sido rejeitado, como todos os outros anteriormente. A última noite de Sodoma estava chegando, mas seus moradores não perceberam. Enquanto os anjos se aproximavam para executar a missão de destruição, as pessoas sonhavam com prosperidade e prazer. O último dia foi como todos os outros. Os raios do pôr do sol banhavam a paisagem de incomparável beleza. Multidões em busca de prazeres iam de um lado para o outro, preocupadas em aproveitar as alegrias do momento. No cair da noite, dois estranhos se aproximaram dos portões da cidade. Ninguém poderia imaginar que aqueles eram os poderosos porta-vozes do juízo divino. A multidão despreocupada mal sonhava que, por causa da maneira como haviam tratado aqueles mensageiros celestiais, naquela mesma noite, eles atingiram o auge da transgressão que acabou condenando a cidade. Ló hospeda anjos. Ali morava um homem que havia demonstrado bondade e atenção para com os desconhecidos, convidando-os para irem à sua casa. Ló não imaginava quem eles eram e por que estavam ali, mas ser educado e hospitaleiro era um hábito que ele cultivava, uma lição que havia aprendido com Abraão. Se não tivesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido destruído com Sodoma. Muitos lares fecham suas portas a estranhos e assim deixam de lado de fora mensageiros de Deus que trariam grandes bênçãos. O Senhor se agrada dos atos humildes e sinceros de abnegação diária, praticados alegremente e de boa vontade. Conhecendo a maneira abusiva pela qual os estranhos eram tratados em Sodoma, Ló encarou como seu dever protegê-los depois que entraram na cidade, oferecendo a eles um lugar em sua casa. Estava sentado no portão quando os viajantes se aproximaram. Ló se levantou de seu lugar e foi ao encontro deles. Curvando-se em sinal de cortesia, disse Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão passar a noite. Não passaremos a noite na praça. Gênesis capítulo 19, verso 2 Responderam eles, parecendo recusar. Eles tinham duas razões para responder dessa maneira. 
provar a sinceridade de Ló e aparecer que desconhecia o caráter dos habitantes de Sodoma, como se pensasse que era seguro ficar na rua à noite. Ló insistiu em seu convite até que concordaram e foram com ele para casa. A hesitação dos estrangeiros e a insistência de Ló atraiu a atenção, e à noite, antes que se acomodasse, uma multidão pervertida e descontrolada se reuniu ao redor da casa. Um grupo imenso, tanto de jovens como de velhos, todos tomados pelas paixões mais deprazíveis. Os estranhos perguntavam a respeito do caráter da cidade, quando em vaias e zombarias a multidão começou a gritar, exigindo que os homens fossem levados para fora. Ló saiu para tentar convencê-los. Não, meus amigos, disse ele, não façam essa perversidade. Gênesis capítulo 19, verso 7. Ele usou o seu termo amigos no sentido de vizinhos, esperando a ganhar a confiança deles. Mesmo assim, a ira deles se tornou como o rugido de um furacão. Eles zombaram de Ló e ameaçaram tratá-lo pior do que tinham pensado em fazer com seus hóspedes. Eles o teriam feito em pedaços se os anjos de Deus não os tivessem livrado. Os mensageiros celestiais agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens ao mais velho, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Gênesis capítulo 19, verso 10 a 11. Se não tivessem sido atingidos por cegueira dupla, sendo entregues à dureza do seu coração, Deus os teria acabado de tal forma que desistiriam de fazer o que pretendiam. Os pecados revelados naquela noite não eram maiores do que as muitas noites anteriores, mas a misericórdia de Deus, durante tanto tempo desprezada, cessou finalmente de batalhar. Os fogos da vingança de Deus já estavam prontos para serem acesos. Os anjos revelaram a Ló e o objetivo de sua missão. Estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, verso 13. Os estrangeiros a quem Ló havia tentado ajudar prometeram protegê-lo e também salvar toda a sua família, que deveria fugir daquela ímpia cidade. A multidão se cansou e foi embora. Então Ló foi avisar seus filhos. Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, verso 14. Eles riram e disseram que aquilo não passava de superstição. Suas filhas foram influenciadas pelos maridos. Não viram nenhum sinal de perigo. Eles tinham muitos bens e não acreditavam que a bela Sodoma seria destruída. Ló perde tudo. Ló voltou muito triste para casa, dizendo que, mesmo apelando, não havia conseguido convencê-los. Então os anjos lhe disseram que ele deveria chamar a esposa e as duas filhas que ainda estavam em casa para deixarem a cidade. Apesar da urgência, Ló estava demorando. Ele não tinha uma noção real dos vícios degradantes praticados naquela cidade depravada. Não percebia a terrível necessidade de que o juízo de Deus precisava colocar um fim ao pecado. Alguns de seus filhos se apegaram a Sodoma e o pensamento de deixar aqueles a quem tanto amava na terra parecia insuportável. Era difícil abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida durante toda a vida para sair dali das mãos vazias, sem nem mesmo saber para onde ir. Confuso e muito triste, ele estava demorando demais. Se não fosse pelos anjos, todos eles teriam morrido. Os mensageiros celestiais o tomaram pela mão, também a sua esposa e as filhas, e os levaram para fora da cidade. Em todas as cidades da planície, eles não conseguiram encontrar nem mesmo dez pessoas justas. Em resposta à oração de Abraão, o único homem que temia Deus foi tirado às pressas para não ser destruído. Com grande firmeza foi dada a ordem. Fuja por amor à vida. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gênesis capítulo 19, verso 17. Lançar um olhar mais demorado sobre a cidade, parar por um momento que fosse... Arrependidos por deixar seu lar tão bonito, teriam lhes custado a vida. As violentas manifestações dos juízos divinos estavam apenas aguardando que esses pobres fugitivos pudessem escapar com segurança. Ló, confuso e aterrorizado, argumentava que não poderia fazer o que os dois visitantes haviam lhe dito. Morando naquela cidade má, sua fé havia se tornado fraca. O príncipe do céu estava ao seu lado, mesmo assim, 
Ló suplicava por sua vida, como se Deus, que antes demonstrou tanto amor por ele, não mais o guardasse. Ele deveria ter confiado totalmente no mensageiro divino. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá estarei a salvo. Gênesis capítulo 19, verso 20. Zoar ficava apenas a uns poucos quilômetros de Sodoma, e da mesma forma era má e estava condenada à destruição. Ló pediu que ela fosse poupada, insistindo que esse era apenas um pequeno pedido. Seu desejo foi atendido. O Senhor garantiu. Está bem, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Gênesis capítulo 19, verso 21. Novamente foi dada a ordem para que apressassem, pois a terrível tempestade de fogo não demoraria muito a cair. Um dos fugitivos olhou para trás, para a cidade condenada, e se tornou um monumento do juízo de Deus. Se o próprio Ló tivesse obedecido de fugido para a montanha sem fazer objeção, sua esposa também poderia ter escapado. Seu exemplo a teria salvado do pecado que selou sua condenação. Sua relutância fez com que ela desse pouca importância à advertência divina. Embora seu corpo estivesse na planície, seu coração tinha ficado em Sodoma. Por isso ela morreu com a cidade. Ela se rebelou contra Deus porque seus juízos envolveram seus bens e os seus filhos na destruição. Achava que Deus tinha sido muito severo com ela, ao exigir que toda a riqueza que eles demoraram tantos anos para acumular fosse destruída. Em vez de aceitar o livramento com gratidão, presunçosamente olhou para trás com um imenso desejo de continuar vivendo o mesmo estilo de vida daqueles que rejeitaram o conselho divino. Há cristãos que dizem, não quero ser salvo a menos que minha esposa e filho sejam salvos comigo. Acho que o céu não seria céu sem a presença daqueles a quem tanto ama. Será que as pessoas que alimentam esse tipo de sentimento não sabem que estão ligadas por laços muito mais fortes do amor e lealdade do seu Criador e Redentor? Se nossos amigos rejeitam o amor do Salvador, nós também não deveríamos rejeitar? Cristo pagou um preço infinito por nossa salvação, e aqueles que dão valor a esse presente não desprezarão a misericórdia de Deus porque outros decidem fazer assim. O fato de outros desconhecerem as justas exigências de Deus deve nos animar a ser mais prontos para honrar a Deus e levar todos o que pudermos a aceitar o seu amor. Sodoma é destruída. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Gênesis capítulo 19, verso 23. Os brilhantes raios da manhã pareciam trazer somente prosperidade e paz às cidades da planície. A vida ativa e agitada nas ruas estava apenas começando. As pessoas seguiam por vários caminhos, concentradas nos negócios ou prazeres do novo dia. Os genros de Ló estavam se divertindo às custas dos temores e advertências dadas pelo sogro já idoso. De repente, como o estrondo de um trovão, mesmo sem nenhuma nuvem no céu, a tempestade desabou. O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre a cidade e a planície. Palácios e templos, mansões, jardins, vinhedos e multidões amantes do prazer, inclusive aqueles que na noite anterior insultaram os mensageiros do céu, todos foram consumidos. A fumaça subia como se fosse uma grande fornalha. O belo vale de Sidim se tornou um lugar que nunca mais seria reconstruído ou habitado. Uma testemunha para todas as gerações da plena certeza do juízo de Deus sobre os transgressores. Existem pecados maiores do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho para o arrependimento e não atendem ao chamado são mais culpados que os moradores do Vale de Sidim. O destino de Sodoma é uma séria advertência, não somente aos que são culpados por viverem abertamente no pecado, mas para todos aqueles que não levam em consideração a luz e os privilégios enviados pelo céu. O Salvador aguarda uma resposta à sua oferta de amor e de perdão com mais carinho e compaixão que o coração de um pai na terra ao perdoar um filho que se rebelou. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias capítulo 3, verso 7 Aquele que insiste em recusar esse grande amor será finalmente deixado em trevas. 
o coração que despreza a misericórdia de Deus por longo tempo fica endurecido pelo pecado e não é mais capaz de responder à influência da graça divina. No dia do juízo, haverá mais tolerância para as cidades da planície do que para aqueles que conheceram o amor de Cristo e se voltaram para os prazeres do pecado. Nos livros do céu, Deus mantém um registro dos pecados das nações, das famílias e de cada pessoa. Ainda são estendidos convites ao arrependimento e ofertas de perdão. Mas virá o tempo em que a folha de registro estará completa, a decisão pessoal tomada e o destino da pessoa selado de acordo com sua escolha. Então será dado o sinal para executar o juízo. Outra Sodoma No mundo religioso de hoje, pouca importância é dada à misericórdia de Deus. Multidões anulam a lei. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15, verso 9 A infidelidade domina em declarada como a negação aberta da Bíblia, mas uma infidelidade sutil que enfraquece a fé na Bíblia como a revelação de Deus. A verdadeira religião, tão essencial à vida, deu lugar ao formalismo sem sentido. Como resultado, a imoralidade e a apostasia tomaram conta. Cristo declarou, Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Lucas capítulo 17, versos de 28 a 30. O mundo está amadurecendo rapidamente para a destruição. Nosso Senhor afirmou, Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. A todas as pessoas cujos interesses estão focados neste mundo. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 25, verso 34 a 36 Antes da destruição de Sodoma, Deus enviou a mensagem a Ló. Fuja por amor à vida. Gênesis capítulo 19, verso 17 A mesma voz de advertência foi ouvida antes da destruição de Jerusalém. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lucas capítulo 21, versos 20 a 21. Eles não deveriam se demorar, mas fugir o mais rápido possível. Houve uma saída, uma clara separação dos ímpios, uma fuga para salvar a vida. Foi assim nos dias de Noé. Assim foi com Ló. Aconteceu mesmo com os discípulos antes da destruição de Jerusalém. E assim será nos últimos dias. Mais uma vez podemos ouvir a voz de Deus chamando o seu povo para ficar longe da maldade espalhada por toda a terra. A imoralidade e a apostasia dos últimos dias foram apresentadas ao profeta João na visão de Babilônia. A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 8. Antes de sua destruição será feito o convite do céu. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Como nos dias de Noé e de Ló, não pode existir união entre Deus e o mundo, nem busca por tesouros terrestres. Mateus capítulo 6, verso 24. As pessoas continuam sonhando com prosperidade e paz. Multidões proclamam paz e segurança, enquanto o céu declara que repentina destruição está para cair sobre o transgressor. Na noite anterior à destruição, as cidades da planície se entregaram aos excessos e aos prazeres e zombaram dos avisos do mensageiro de Deus. Na mesma noite, a porta da misericórdia se fechou para sempre, os despreocupados e ímpios habitantes de Sodoma. Deus não será zombado para sempre. O mundo em massa rejeitará a misericórdia de Deus e será de uma vez destruído para sempre. Aqueles que atenderem as advertências habitarão no abrigo do Altíssimo e descansarão à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, verso 1 Não muito tempo depois, quando Deus viu que era necessário, Zoar também foi destruída. Ló fugiu para as montanhas e passou a viver em uma caverna. 
Mesmo assim, a maldição de Sodoma o seguiu. A atitude moral de suas filhas foi o resultado das más amizades daquela cidade ímpia. Ló escolheu Sodoma pelos prazeres e lucros que oferecia, embora tenha mantido o temor de Deus em seu coração. Ele foi salvo com um montição tirado do fogo. Zacarias capítulo 3, verso 2 Mas, sem seus bens e lamentando a perda da esposa e dos filhos, passou a morar em cavernas, em uma vida de completa humilhação em sua velhice. Ele deu ao mundo não uma raça de pessoas justas, mas duas nações idólatras, que se opuseram a guerrearem contra o povo de Deus até que foram destruídas, quando se encheu a sua taça de iniquidade. Como foram terríveis os resultados que seguiram por causa de um passo mal dado. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Provérbios 23, verso 4. O avarento põe sua família em apuros. Provérbios 15, verso 27. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e noviços, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 Quando Ló entrou em Sodoma, ele pretendia se manter inteiramente livre da maldade e ordenar bem a sua casa, mas fracassou. O resultado está claro diante de nós. Assim como Ló, muitos percebem que seus filhos já estão perdidos e apenas conseguem salvar a si mesmo. Toda uma vida de trabalho está perdida, não passa de um triste fracasso. Se tivesse praticado a verdadeira sabedoria... Seus filhos talvez não tivessem ficado ricos, mas teriam garantido o direito à herança imortal. A herança que Deus prometeu não está neste mundo. Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10. Devemos viver neste mundo como peregrinos e estrangeiros, se pretendemos alcançar uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Hebreus capítulo 11, verso 16.